হাই ব্রিয়ন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমি অলোক আসলে সবাই ভালো আছেন আজকে এই ভিডিওর টপিক হলো যে আমাদের মনে প্রশ্ন থাকে যে আমরা উইন্ডোজ এবং লিনাক্সের মধ্যে পার্থক্য কি দুইটাই আমরা কোন কাজে ইউজ করতে পারি কোনটা ইউজ করতে পারি না আসলে আমরা উইন্ডোজে কি কি করতে পারবো এবং লিনাক্সে কি কি করতে পারবো এই ধরনের ডিফারেন্স আমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে এবং এই প্রশ্ন থাকে যে আমরা উইন্ডোজ তো ইউজ করি চালাই সেই লিনাক্সটা কি লিনাক্সও কি উইন্ডোজের মতো বা কেমন কঠিন কেমন সহজ এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আজকে আমি দেবো এই ভিডিওতে তো অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এখানে আমাদের দেখতে হবে যে লিনাক্স এবং উইন্ডোজ দুইটাই অপারেটিং সিস্টেম এখন অপারেটিং সিস্টেম কি সাপোজ ধরেন আমরা আমাদের পিসি অন করলাম তারপর বিভিন্ন ক্রোমো গিয়ে ফেসবুক অন করলাম কিংবা ভিএলসি বা এম অন্য ব্রাউজার মিডিয়া প্লেয়ার অন করে ভিডিও চালালাম আমরা সহজেই সব কিছু করতে পারছি তো এই ধরনের কাজ করে আসলে অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ আপনি যখন কোনো কিছু চালাবেন বা কোনো কিছু করবেন কোথায় কোন ফাংশন ফাংশন রাখা দরকার কখন কোন ফাংশন অন করা দরকার যেমন আপনি কোনো ভিডিও প্লে করলেন ভিডিও প্লে করলে তো অবশ্যই আপনাকে সাউন্ড বাজাতে হবে তো সাউন্ড বাজাবে এই যে নির্দেশনা দিবে এইটা সব কিছুই আপনার অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে করা হয় অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম হলে একটা গোটা প্যাকেজ গোটা পিসিতে আমরা যা যা দেখি ক্রস বাটন থেকে শুরু করে স্টার্ট মেনু যা যা দেখি সব কিছু একটা অপারেটিং সিস্টেম তেমনি মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ যেরকম একটা অপারেটিং সিস্টেম রিলাক্সও তেমনিভাবে একটি অপারেটিং সিস্টেম এটাও আমরা একইভাবে যে কোনো পিসিতে আমরা ইনস্টল করে ফেলতে পারবো এই ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা আরও ভালোভাবে বুঝতে বোঝার জন্য সাপোজ একটি বাড়ি বানানো হচ্ছে সেই বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক কাজ করছে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে এদের আমরা বলবো অ্যাপ্লিকেশন যেমন আমাদের ক্রোমো থাকে ফায়ারফক্স থাকে ওয়ার্ড থাকে এখন সেই বাড়িতে কাজ করতে হয় তো বিভিন্ন ধরনের জিনিসপাতি সরবরাহ করার প্রয়োজন যেমন ধরেন ঈদ বালু কিংবা লাইট ও পানি এই ধরনের জিনিসপাতি তো সরবরাহ করার প্রয়োজন তো এই ধরনের জিনিসপাতি প্রদান করবে অপারেটিং সিস্টেম এইটা হলো আসলে আমরা যে কোনো কাজই করি সবগুলো কাজই আমাদের আসলে হেল্প করবে বা প্রদান করবে অপারেটিং সিস্টেম তো এদের আসলে জন্ম হিসেবে দেখতে গেলে প্রথমে যে কম্পিউটার প্রথমে যে আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে কোনো অপারেটিং সিস্টেমই ছিল না সেখানে আমাদের গেম খেলা থেকে শুরু করে যে কোনো কাজ সব কিছু কোড কোড টাইপ করে করতে হতো এবং সেটা এক পিসি থেকে আরেক পিসিতেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না কারণ বিভিন্ন পিসি আলাদা বা বিভিন্ন কম্পিউটার আলাদা রকমের হতো তো সেইটা সেই জিনিসটা আরও ইজি করার জন্য অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা বানানো হয় যেখানে কোডগুলো পি আগে থেকেই সেভ করা থাকবে এবং আমাদের কাজ করা সহজ হবে সেই জন্য সিপিএম নামে একটি অপারেটিং সিস্টেম বানানো হয় এবং আইবিএম যে ফার্স্ট কম্পিউটার থাকে যে কোম্পানি থাকে তারা চায় যে সিপিএমকে তারা কিনে নেবে এবং তাদের নেক্সট যে কম্পিউটারগুলো থাকবে সেটাতে তারা সিপিএম অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে ইউজ করবে যাতে মানুষ সহজে আর কোড টাইপ করতে না না লাগে কিন্তু সেটার পরে হয় নাই তারপরে আইবিএম কে বিল গেটস আইবিএম কে কোড টাইপ করে দেয় অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এবং সেই কোডটাই আমরা ডস হিসাবে চিনি আসলে ডস ডিওএস যেটা ফ্রি ডস ইনস্টল করা থাকে সেই ফ্রি ডোজটা আসলে উইন্ডোজই অর্থাৎ তারপরে থেকে সেই ফ্রি ডোজ থেকে এসেছে উইন্ডোজের আই এক্স পি সেভেন নাইন টেন আমরা যা দেখি তো এইভাবে আসলে উইন্ডোজ এসেছে তো উইন্ডোজের পাশাপাশি যখন দেখা যায় যে উইন্ডোজ পেইড থাকে উইন্ডোজে সবাই কিনতে পারে না সেই কথাটা মাথায় রেখে তখন কয়েকজন এই লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমটা তৈরি করা হয় আসলে লিনাক্সে কোনো আমাদের টাকা পয়সা দেওয়ার বা কোনো কিছু পে করার প্রয়োজন হয় না এটা একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম তো এখানে লিনাক্স এবং উইন্ডোজ দুইটা বা যে কোনো ধরনের অপারেটিং সিস্টেমই আসলে কার্নেলের উপরে কার্নেল বেসড তৈরি করা হয় যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমই কার্নেল দ্বারা তৈরি করা হয় তো এখন আমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আসলে কার্নেল কি সাপোজ ধরেন আমরা কোনো ভিডিও প্লে করছি এবং ভিডিও প্লে করার যখন আমরা সাউন্ড ভিডিও যখন সাউন্ড আমাদের বাজবে তখন সেই যে সাউন্ডটা ভিডিওর যে সাউন্ড বাজাতে হবে সেই রিকোয়েস্টটা প্রদান করবে কার্নেল অর্থাৎ বিভিন্ন সব ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে যেমন আমরা অ্যান্ড্রয়েডেও কার্নেল দেখতে পাবো কার্নেল আসলে আপনার একটা জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিস বা একটা ফাংশনের সাথে আরেকটা ফাংশনে সংযোগ দিয়ে দেয় যোগ করে দেয় ব্রিজের মতো এটা আসলে কার্নেল ছাড়া তো কোনো অপারেটিং সিস্টেমই রান করা সম্ভব নেই কারণ সব অপারেটিং সিস্টেমই দেখবেন বিভিন্ন ধরনের কার্নেল দ্বারা সবার আলাদা আলাদা কার্নেল থাকে এবং সেই কার্নেল দ্বারা তারা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তো এই তো গেল উইন্ডোজ এবং রিলাক্সের মধ্যে পার্থক্য আপনার উইন্ডোজে যে যেই কাম করতে পারবেন রিলাক্সেও সে সেই কাম করতে পারবেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো একই সফটওয়্যারে আপনি উইন্ডোজ ইনস্টল করতে পারবেন রিলাক্সও ইউজ করতে পারবেন কিন্তু এইদিকে দেখা যায় যে আমরা উইন্ডোজ যেভাবে ম
এইরকম অপারেটিং ফেতে আমাদের ফাংশন এক রকম দেখতে পাবো কিন্তু আমরা কাজও কাজে কোনো পার্থক্য দেখতে পাবো না এবং লিনাক্সে একটি সুবিধা হলো যে আমরা যত পুরাতন পিসি হোক যত আমলে আগেকার পিসি হোক আমরা সেটাতে লিনাক্স ইউজ করে ব্যবহার করতে পারবো ইনস্টল করে ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু উইন্ডোজে তো আর পারবো না কারণ উইন্ডোজ তো ধীরে ধীরে পুরাতন ফাংশনগুলো অফ করে দিচ্ছে এবং অবশ্যই আমাদের নতুন দিকে যেতে হবে কিন্তু লিনাক্স যেহেতু ফ্রি আমরা যে কোনো পিসিতে যে কোনো আগেকার মেশিনে ইনস্টল করে এখন এখন এখনকার সময়ে একদম স্মুথলি রান করতে পারবো তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে লিনাক্স এবং উইন্ডোজটা কি এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি ভিডিওটি ভালো হলে অবশ্যই লাইক দেবেন আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অথবা উইন্ডোজ বা লিনাক্স সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিজে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর আপনি যদি চাইলে নতুন ভিডিও হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ